说错，只怕你不说。你在说什么？找来了几位华语说的不太流利的网红，看看他们如何用华文华语来进行各种挑战。并顺利完成委托人所给予的最终任务。俊良伟林啊，你们身为一个演员、一个网红，你们有自己制作视频了嘛？对不对？对对。有没有遇到哪一些挑战呢？因为我要自己拍，是没有人帮我检查那个嗯 focus。对，他说的很对啊，就是什么东西要自己来，凡事都要亲力亲为啊。亲力亲为，亲力亲为。这一次的委托呢，跟你们本身的这个职业有很大的关系。我们来看一下委托者有什么话要说。俊良伟林，你们好，请你们为你在说什么这档节目构思一个游戏环节，让大家可以轻松的学习华文华语。谢谢。是的，所以要根据你们的经验呢，好好来设计这个环节。欢迎我们今天的两位小老师来，欢迎。我是李静言，是从通教中学来的。我是冯可恩，来自圣印尼子中学。所以现在要来一个暖身的一个游戏啊，在有限的时间内呢，就告诉我们呢、啊，在做一个综艺节目，到底需要哪一些人在里头。然后我们今天比较特别，如果你们回答不出来，我们有东西会伺候你们。欢迎锤子上塔，来就交给你了。好，就从这一组开始啊，一二三，主持人，主持人很好，导演。一二三，声音的男人。三二，武行。对，有是有吗？那种打斗了就那个。他也不是武行，他是武指。衣服的人。衣服的人。衣服的人。做化妆的人。化妆师啊，化妆的人。来，三二一。嗯嗯嗯嗯嗯，一二，导演的，老板，老板，老板，老板，老板，老板，好，不要再吹了，我放弃了，我就放弃了。大哥不要吹了，大哥不要吹了。其实最重要的一个工作呢，就是要让你们体验一下幕后人员的工作。就是你们也知道了，有时候我们进行拍摄的时候呢，我们去的那个地方呢也非常的偏僻，我们就需要我们的工作人员帮我们来买饭、打包食物。所以现在很简单的，我们要给你这个挑战啊，是帮我们打包一些食物。我们每一组的预算是三十块钱。第一样食物，清淡的食物。我们先卖个关子，看看你们是否能根据网红们的表现，猜出他们所需购买的食物。你好，我们要一个白鸡饭。烧鸡，就烧鸡啊，烧鸡，烧鸡，啊，三片就可以了，那个越烧越好。我们哈应该买最便宜的那个巴丹鱼片汤。OK， 可以，可以呃叫一个两号吗？两个？为什么你你买两个？两号。二号。二号。哦。第一个也可以买鱼汤，可是不要汤，因为掉水，掉水，掉水。很好，很好，很好哦！蛇头鱼、生鱼，可是不要汤，一个干的，那个汤倒掉，不可以。我们自己倒掉那个汤。我们三十块，还有钱找回去钱拿去买一杯水来喝。我们现在剩多少钱？剩四块八毛。我们让 Brian 开心一点啊！我们买两个咖啡，可以啊，嗯。我要一个咖啡，还有一个咖啡屋，可以两个都是热的打包。今天那么热，为什么不要买冰的？因为他们老人家比较喜欢喝热的。你们猜得到吗？现在就让我们来揭晓谜底吧。请呈上你们的第一样不含碳水化合物的美食，而且要清淡的鱼汤。那是鱼汤。请问我这一碗是什么？那个就是 snake head， 蛇的头的鱼。啊？嗯。重点是那个汤你喝了、啊，因为你们标那个水吗？我们就标汤哦。啊？哎，什么是碳水化合物呢？ carbohydrate。你看。哦，所以我们有。哎，这个。因为我们是分开的，你可以选择。哦，我可以选择。啊，你可以啊，这样的话好， OK， 一分。第二，异国料理，异国料理，两组都选择同样的，是为什么异国？因为异国异和印尼的异是一样的，一样一样一样的。对，异异傻傻分不清楚。异异国印尼，押韵押韵，啊，我们懂是什么？对，异国的 foreign country， 所以两组都答对了。
。第三道，少碳足鸡，一个鸡饭，一个是鸭饭。嗯，为什么呢？就是烧鸡哦，烧烧白鸡饭，烧我们已经叫烧了，叫烧，很烧了。怪不得我觉得他的分量很好，他鸡才四片。那这边少炭足鸡为什么买这个烧鸭？就是叫他们放少一点酱。少炭在于那个酱。你还有什么话要补充的吗？因为我们有剩钱，我们呢买给你们咖啡。哦，这是来贿赂我们的啦。我记得你喝咖啡屋的。哇哦，少碳足迹的意思是 less carbon footprint， 不会有那个酒印。当我们说少碳足迹的时候呢，那道美食呢应该是菜，对，就不能有肉。那我们的下个环节要考的呢，就是你们对这个助导的工作的认识啊。助导本身呢，无论是前期跟后期的制作呢，有很多东西他们都得做的。其中一样东西呢，就是他们需要找的就是道具。那我们现在这里呢，有两份综艺节目的情景剧本。待会就会交给你们，你们要细读一下这剧本里面需要的一些道具或者一些用品，然后你们就要找齐这些道具的用品。那你们就有半个小时的时间呢，来准备了。OK， 小老师，这个就是我们的道具房啊，所以我们就要在这里找我们的道具。我们看一下啊，看在这里，哇，哎，这个刚好需要，因为有煮面，对不对？对，煮面应该有用到。我是用这个煮快速面，盘、碗，没有筷子哎，可能没有东西，我们去买。快用手，用手吃面。拍戏一定要有机器嘛，哈。来，我们看这个。哇，是什么？开了就知道，这个应该是机器了。我们看是什么机器？哦，哇，这个好。哇。呀，拍戏就是要有这个机器吗？我看下面还有多一台。哇，多一个，也是摄影机耶。哎，我发现其实这里只有两台摄影机。那如果我们两台都拿，他们就没有摄影机拍了，那我们就赢哦。其实我们都自己爸爸了。你觉得这样？赢的也有了，赢的也有了，都说的对。OK， 好，好，我们就这样。好 ，Let's go。你来，我觉得我们呃分开找，我找那个一分一数啊，所以 I think 我们要一个纸，你找家学，我们可以用这个哦，可以写一数啊。OK， 我们也需要那个浴缸，浴缸哦。那个我可以放一个个人吗？他们没有说他在里面。哈 ？OK， 那我们我拿一个啦，我们拿一个。还有什么？我们要 camera equipment， 可以用这个吗 ？No。那我们拿吧。啊，拿啦。来。Oh no! Let's go. 我就在这个冷气房里面哈，等得很不耐烦了，很想知道啊，你们读了那个剧本之后呢，会找出什么样的道具？来，马上第一个来。我们找到这些呃道具 ，OK， 说我们找不到摄影机，说我们很聪明，我们拿这个。哇，自夸、嗯。我们也找到了这个打板器，有假的学。嗯。呃，因为导演要呃，怎么呃，辅助辅辅助辅助辅助。<笑>是吗？辅助他，辅助，辅助啊，帮演员哭。在这个戏里啊，有这个煮面的这场戏，是，所以我们已经准备了快熟面，也有我们的这个这个，这个是什么？这个是锅，对对，大锅小锅都有了。那如果是那边没有呃那个呃，对啊，我们也准备了杯面哦。就我们全部都准备好了，不错哎！你们还有想到万一如果？还有我们有这个浴缸，浴缸，浴缸。这个有可能哦，是你的狗的浴缸了。这个是一个水桶。拍一场戏要有浴缸的话，他们找的那个地点哦，应该会有浴缸的。不是不是，是因为我们觉得呃，这是在呃厕所，厕所会有这个吗？所以我们拿这个。好，没有关系了，我就勉强的多加你一分，好不好？很好。耶、yeah.。
最后就是我们的机器，我们也带了两台机器。因为呃，两台机器拍得比较快，不用换这么多镜头，就可以缩短拍摄的时间。很好，很好，这样可以勉强通过吗？其实哦，里面找的东西哦，至少有九十八千了，嗯，真的表现还不错。这么短的时好的，现在这个任务就是要考验你们编导跟撰稿的能力。所以呢，你们会看一个短片之后呢，你们就得作答。作答之前是也有一些任务要给他们做。肯定肯定。当我说可以抢答的时候呢，你们就要向后滑。后面的那个桌子上面呢，就有很多那个卡片嘛，卡片上呢都有一个单字，那你们就要来说一个词汇。比如说你们找到的那个字哦，是哥，你就来宾讲哥哥啊，这样就可以回答问题了。好，先看第一个短片来。于是。放心放心，没有事情的这种，众人是这样的，真的。呀，七三八二的，呀，我真的是善良。对对对，刚才张大哥我是怕到白，哎，你们哦，哇，对对，不变的嘞，了解。我是我是。好，请问我接下来。会说什么？请抢答。我我我这边很快，我这边很快。我这两边，我这个两个哈，蛮无头绪。OK， 好，我这一组抢到卡片了。短片的短。很好。我说了什么？呃，心惊胆战。这个是。呃，跑步的跑。OK， 同样的问题，你猜我会说什么？吓到了。吓到是没错，我会吓到什么什么什么抢答，屁股尿流。答案是吓到尿裤子。哎，有那么难吗？我们赶紧看下一题吧。哇，真的不简单这份工作。啊，这里放最后一个了。好，现在就开始工作了。好，请作答。你先回来，赶快，赶快，赶快，来，来，到，到手，东西拿到手，不是，不是，就是呃，另外一边来讲，到手，到手，到手，到手，到手，有另外一个人字边吧？错，来，你本来是对的，是没错，你把它讲到错，这个是什么？快速的快。很好，你认为 Brian 会说什么？现在已经汗流浃背了，现在来开工。这个要不要再讲一下？拿到手了，到啊！他终于领悟到了。是是是，好来来。他很生气的说：“我以为我已经工作了半天，为什么现在才开始呢？”我做过那么多个苦差事，我觉得这个是苦的，因为要牺牲肉体。啊啊，很白痴嘞！进去这个栏杆里面哦，就是为了。问题是，请问接下来会做什么？为什么我要卖我的肉体呢？请抢答。身体。哦哦，很快很快呀，真的很快。我觉得你应该是做那种训练狗了，所以是要去让那个狗试试看，咬你的手啊。哇，真的吗？你们认为呢？你讲得很快，我听不到。太快了。OK， 我想到了一个一个游戏。其实我已经有一个游戏的想法。那首先我们需要呃。嗯，我觉得这个会很好玩。嗯，对，我这个主意，我们这个游戏一定是非常非常好玩。那就伟林这边开始。来，请讲解一下你的游戏。嗯，所以我们会玩一个猜句子的游戏，说有两个人要考一个人，那一个人要猜那个句子，两个人不可以演那个句子，你要讲，可是你不可以说那个字。哦，句子里头的字我们不能说得出来。在解说的那两个人要戴着耳机，所以他们听不到他们在说什么，也要戴这个啊眼罩。也是那个口述的人，又戴耳机，又戴眼罩。哦，真的好，我真的不是很想玩。And start， 来吧。所以就是这一个天气非常好，很好的天，是一个。
个成语，是你写哦。风和日丽，太阳风和日丽，一个风和日丽，非常非常的好。一个风和日丽，早上。他答对了，答对了。啊啊啊！对了，对了，对了，答对了。他很早就讲了。哎，对，没有人跟我们讲，然后因为我我有点慢，我来说什么呢？我哦，对对对，是主持人的问题，是主持人的问题，是主持人的问题啊。OK， 下一道题。哇，我觉得他们好像这个讲讲，你读，我不会读，我不会读，我不会读。七个字，七个字，七个字，第一个字，小鸟喜欢什么？第二个字是好像水龙头，来。第二个字，我的鼻涕，我的鼻涕，流下来的。第三个字，我怎么走？飞流直来，然后一吹，你记着，你记着，来讲话了。那个字，妹妹，你记记，你讲，你讲，去哪里讲？飞流直。什么？第四个字是什么？第三个字，我叫你记记，你不要再开口了。去哪里讲什么？飞流直下。然后第五个字呢？第五个字，你为什么不动了？俊良，俊良，你要动，你要动。第五个字是一个号码，一二，然后 next 号码。飞流直下三。第六个字是一百三十，三千。飞流直下三千，是。对嘞。我们掌声鼓励一下好不好？这个真的是蛮不错。好，现在马上就看看我们的下一组呢，到底有什么法宝。好，我的游戏就叫做好事成双。这个游戏可以练你的花语，也可以练你的记忆力。所以，嗯，不同回合有不同的主题。那第一个主题玩一个水果的主题吧。OK， 你可以选一个水果，你要说出来。苹果。苹果。香蕉。香蕉。西瓜。木瓜。榴莲。龙珠果。龙珠果。我好烦哦，你。在我手里有这些号码卡。每一圈我多一分牌 ，OK， 这个是九号，这是六号、一号、九号、九号跟九号出来的时候，哎，我要快快说出它是什么水果。输的话，我会拿那个九的贴纸贴在你脸上。游戏示范完毕，马上开启新的主题，新的战场。准备。他是阿贝啊？是谁啊？是谁？年纪大的人记忆不好。准备啊！嗯。八八幺，八八幺。八八幺。他变完了啦！最后一个回合，然后我们的主题就是来国家。国家好，这样子的话呢，不是由你们来选，我们两个来选。对。七、四、十、八、十。塞普鲁斯。哎呀，我哭了。一六，伊利亚，伊利亚，你才伊利亚，他讲利亚，他是叙利亚，他是阿尔及利亚，三，三，叙利亚，好，二，二，阿什比亚。哎，终于啊，恭喜你了，原来你有今天了，来，二。爱沙皮啊！四幺四，好，十。好，所以我们总结成十。原来啊、呃，你真正是我们的会员来的。所以这个游戏我觉得这是蛮不错的啦，我会再玩的。
。好的，那现在是要总结成绩的时刻了。是是是。那整体来说呢，今天两组真的表现都不错，给自己一个掌声。我先先讲评一下俊良这一组好了，好，就算他讲错，他都会硬掰到对。对，那伟林呢？今天呢，我也觉得非常的为你骄傲。为什么呢？因为呢，他可以把那个游戏规则说得非常的清楚，我们都听得懂。真的，嗯、哦，是之前你听不懂，之前你说的我都听不懂。好，马上来揭晓成绩了。今天的表现啊，嗯、最佳的就是，啊、哦，一比一。哦哦，二比一，二比一，二比二，最后一个来了，到底是长头发的还是短头发的？哦，恭喜你了，谢谢，恭喜你，恭喜你。也就是说，我们可以翻工了，下班了啊，我们继续再联络，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。啊，他们真的走了。根据不同的情绪，完成以下旁白挑战。王子亲吻了白雪公主，魔咒解除了。从此，王子和白雪公主过上了幸福美满的生活。大灰狼躲在一旁，看着小红帽，心里想着要把这个小姑娘和她的外婆吃进肚子里。火柴熄灭了，卖火柴的小姑娘幸福的闭上了眼睛。你能做得更好吗？现在就把挑战视频上传至社交媒体，并标签你在说什么。今天他们派来两个混血来做我们的华语老师，我就在想，哇，我的华语真的有这么差吗？啊，其实不错嘞，我今天我赢哎，所以我现在非常期待在最后一集跟这个张志阳。一决高下。今天我很开心，因为陆江大哥说我的华语有进步。我觉得我今天有学的很多字，是跟我的工作有关的，所以我觉得是很好用。最后一集我会赢的。嗯嗯嗯